ഹലോ ഡീറ്റ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ മക്കളെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മിക്ക വർഷവും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം സംഭവം എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അത് ഡിസ്ക് ആയിക്കോട്ടെ സ്ഫിയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് സാധനം ആയിക്കോട്ടെ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ടോർക്ക് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൽസ് നമ്മൾ ടോർക്ക് കൊടുത്തോടെ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്കിൻ്റെ സമ്മ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആയിരിക്കും എന്നല്ല ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അഥവാ കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഫോർമുല റിജിഡ് ബോഡിയുടെ കേസിൽ ഐ ഒമേഗ ആണ് സോ ഐ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഐ ഒമേഗ ഐ വൺ ഒമേഗ വൺ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഐ ഐ ഒമേഗ ഐ ടു ഒമേഗ ടു ആണെങ്കിൽ ഐ വൺ ഒമേഗ വണ്ണും ഐ ടു ഒമേഗ ടുവും സെയിം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നീറ്റിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം നീ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതേ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് അ സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രീലി അബൌട്ട് ഇറ്റ് സിമെട്രി ആക്സസ് ഇൻ സ്ഫിയർ സോളിഡ് സ്ഫിയർ കടന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആക്സിന് ചുറ്റും കറങ്ങാണ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്ഫിയർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കീപ്പിങ് ഇറ്റ്സ് മാസ് സെയിം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂട്ടി അപ്പോൾ വലുതാവുന്നു വോളിയം കൂട്ടി ബേസിക്കലി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വുഡ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ദി സ്ഫിയർ അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം കൂടി വരാണ് റേഡിയസ് കൂടി എന്നാണ് വോളിയം കൂടി വരാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വലിയ സ്പോഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് കൂടുകയാണ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് കൂട്ടിയെന്ന് പറയണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കുക ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒബിയസ്ലി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് കൺസേർവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൺസേർവ്ഡ് ആകുന്ന ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സി ഒബിയസ്ലി റേഡിയസ് കൂടുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സി കൂടുക അല്ലെ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയറിൽ അതാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സി എങ്കിൽ റേഡിയസ് കൂടുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഇൻഫാക്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സി കൂടുമ്പോൾ ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒമേഗ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഐ ഒമേഗ കോൺസ്റ്റ് ആവണ്ടേ ആംഗിൾ റൊമെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഐ ഒമേഗ കോൺസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സി കൂടുമ്പോൾ ഒമേഗ കുറയണം ആംഗിൾ റെലോസിറ്റി ആക്ച്വലി കുറയണം സോ ആംഗിൾ റെലോസിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സി റേഡിയസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക്ക് എനർജി ആലോചിച്ച് നോക്കുക റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക്ക് എനർജി ഫോർമുല ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ഐ മാറുന്നുണ്ട് ഒമേഗ മാറുന്നുണ്ട് ഐ ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല സോ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക്ക് എനർജി മാറും ഏതായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ആലോചിക്കാനല്ല ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആക്ച്വൽ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കണ്ടന്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം നീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ടെനിലും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനിയും ഇതേ ചോദ്യം അല്ല ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഒക്കെ ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം അ തിൻ സർക്കുലർ റിങ് ഓഫ് മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആൻഡ് റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് ഈച്ച് ഓഫ് മാസ് എം ആർ അറ്റാച്ച് ജെൻറ്റ്ലി ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് എൻസ് ഓഫ് ഓഫ് എ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിങ് ആണ് അതിൻ്റെ
രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എനർജി എന്തായിരിക്കും ഈ ആക്സിൻ്റെ മോഡർ റിങ്ങിന് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എനർജി എം ആർ സ്ക്വയർ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല റിങ്ങിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എനർജി എം ആർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് പ്ലസ് രണ്ട് കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കൾസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എനർജി കുഞ്ഞു പാർട്ടികൾ എം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് കുഞ്ഞം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവൻ്റെ കുഞ്ഞം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് പേരും കൂടെ എക്സ്ട്രാ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എനർജി എത്രയായിരിക്കും ടു കുഞ്ഞം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എനർജി ഐ ടു ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എനർജി ഐ ടു എത്രയായിരിക്കും ഈ സാധനമായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എം ഇൻറ്റു കുഞ്ഞം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒമേഗ ടൂ കൂടെ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒമേഗ ടു ഇൻ ടേംസ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇനീഷ്യൽ ഒമേഗ വണ്ണിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒമേഗ ടു നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക സംഭവം കിട്ടി ഒമേഗ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ വണ്ണെ ഒമേഗ എന്ന് എടുക്കാം ഡിവൈഡ് ബൈ എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ഈ രൂപത്തിലാണ് കിടപ്പുള്ളത് അല്ല അവരെന്ത് ചെയ്ത് ആർ സ്ക്വയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ടേമിലും ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സോ ആർ സ്ക്വയറിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ എം ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് ടു എം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ഇതെന്താ ഇതാണോ അല്ല എം പ്ലസ് ടു എം താഴെയാണ് ഇതല്ല ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഇതാണോ അല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ ആകെ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇത് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം ലെറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് മാസുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഒമേഗ ഈ രണ്ട് മാസം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒമേഗ ഫൈനൽ ഒമേഗ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഒമേഗയുടെ തുല്യമായിരിക്കണം കാരണം ഡെർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് സോ ഇഫ് 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 കുഞ്ഞ് എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം നിങ്ങളുടെ ഒമേഗ ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഒമേഗ തന്നെ കിട്ടണം അത് ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് കിട്ടുന്ന നോക്കി ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞ് എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ഇവിടെ സീറോ വന്നാൽ ഈ ഇൻഫിനിറ്റി ആയി പോകും ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കുഞ്ഞ് എം സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒമേഗ ടു ഫൈനൽ ഒമേഗ വി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ഒമേഗ ഒമേഗ വെറും ഒമേഗ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ കുഞ്ഞം സീറോ ആക്കി എടുത്തു പോലെ ഇവിടെ കുഞ്ഞം സീറോ ആക്കി ക്യാപിറ്റൽ എം വരും ക്യാപിറ്റൽ എം ടു ദ ടു ഒമേഗ വരും സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ റോങ് അടുത്തത് ഇവിടെ ടു ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എം ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഒമേഗ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എം എം ഒമേഗ ഇത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലോജിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മറന്നു പോയൊക്കെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയും സാർ ഇനിയും ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റും നിങ്ങൾ കുറേ ആലോചിക്കണം പക്ഷെ അത് ഒരു എക്സാം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയാസ് വരില്ല മാത്രമല്ല അത്ര ഐഡിയാസിൻ്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട സമയം വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കളയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുകളിലൊക്കെ വെറും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ആണ് അത് ടീച്ചേഴ്സിന് കാണിക്കാൻ കൊള്ളാം പക്ഷേ ആക്ച്വൽ എക്സാം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ആ സ്ട്രെസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ യു കാൺ യൂസ് ഓൾ ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം അവസാന ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ശരി ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാം ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റൻ വരുമ്പോൾ പെട്ട പെട്ട പൊട്ടയെന്ന് പറ